grandfathers and fountain pans. Here you can see two Mont Blanc fountain pans. These are Meisterstück 144 pans. One is from my grandfather of my father's side, the other grand, from my grandfather of my mother's side. When I was 12 years old, my grandfather on my mother's side retired and he gave me this pen. I was quite happy to own such a nice pen with 12 years. It was a real privilege. But this pen had a very fine nib and I, even at this age, I never liked pens with very fine nibs. When I started writing, uh, I, I could use, I tr could try out old fountain pens of my uh, grandfather. And as soon as I was writing with a broad nib, my handwriting looked so much better. So uh, I really liked broad nibs. This pen had a fine nib. So I had to have it changed. This was a little bit easier in Hamburg than in another town. These fountain pens were made in these days more or less in the center of the city nowadays. They are still made in Hamburg, but the Mont Blanc factory moved to the outskirts of the town. But in these days, you could take the, the metro, the subway, and I went to the Mont Blanc factory. By the way, I made a video on this old factory. Nowadays, it houses a school, and I, I, I filmed all the old Mont Blanc, Mont, Mont Blanc uh, factory buildings. It, it, it were three buildings in this area. And I went there at the reception. I told them my problems with, the, with this pen. This pen went to the workshop. They changed the nib to this broad nib, which I still have to this day. And I, yes, I, I, I could wait until they had changed the, the nib. They kept the old fine nib, put a broad nib onto this pen. And when I thought I had to pay something, the woman at the reception said this everything is inside the service for a Mont Blanc Meisterstück for the Mont Blanc masterpiece. So I was quite happy and I used this pen. This pen has uh, eaten a lot of kilometers. Uh, I don't know how many times it got filled, how many times this pen has been opened. I used it for all my school days, for my studies, and I used this pen for years uh, daily. And if you look at this pen, with the exception of this discoloration, which is typical for celluloid. It's more or less like new. We will see this pen in, uh, in another video or one or two videos. I don't know. I will make one 
video of the details so you can see exactly how a Mont Blanc pen made of celluloid looks like and I will do some writing examples with this broad Mont Blanc nib. Everybody knows this is the other pen here. Somebody dies and everything from drawers went into, goes into shoe boxes and there it stays for years. The same happened with this pen. It went into a shoe box, stayed there for years and I, by casualty, came across one of these shoe boxes and inside of these shoe boxes I found other writing instruments of my grandfather but also this Mont Blanc pen 144 Meisterstück. This is a transitional model Mont Blanc made this only for a very short period. This pen had, an, had a left oblique nib. I never liked left oblique nibs, so I changed it to a calligraphy straight nib, a very sharp nib. You will see this in, in the videos and the on the details and the writing examples I will make. Okay, as you can see, I dedicate this to my grandfather. It's really nice if a grandfather hands down a fountain pen to his grandchild if he is still alive. The first thing I always do with a with pen is try the reaction to the pressure. This is siempre el primero que hago si la punta reacciona. Man sieht hier schön die Feder ist also elastisch, sie reagiert auf den Druck, dann das Verhältnis der dünnen Striche zu den dicken, the relation of the thin and thick strokes, this is always uh, the first test I do. This gives a little bit of variation to the line. This is written without pressure. Now it's the same with pressure. Let's try that again with as little pressure as possible. A little bit more and even more. You can see this pen gives a nice personality to the line. Okay, this is the older style you can see. Here the discoloration of the pen. This clearly says that this pen is made from celluloid.
the same way without pressure, with pressure. Let's compare this directly to the other. As you can see, this pen without pressure is a little bit wider than this one and both of them really act perfectly and now the as you can see this is a pen I sharpened a little bit I I changed it from left oblique to straight so you can hear this is a little bit sharper then can you hear the difference in the noise the nib makes okay and now let's take the same word without pressure oh i will take this i plan to write only with this one but uh, now this without pressure, this is even better uh, to compare this. This is a, a newer pen, this is the old. Abuelos y plumas fuentes, aquí dos plumas fuentes, una de mi abuelo, de parte de mi papá, este un una pluma fuente de mi abuelo de parte de mi mamá. Los dos, los dos casi el mismo modelo. Eso es el Mont Blanc 144. Eso es el modelo más típico. Este es un modelo hecho solamente por poco tiempo. Cuando yo tenía 12 años, mi abuelo, hablamos ahora del abuelo de mi de padre de mi mamá, se jubilé y él me ha regalado este pluma fuente. Yo fui muy feliz como chico con una pluma tan bueno, pero esta pluma tiene una punta muy fina y nunca me han gustado las, las plumas finas. Cuando yo fui un chico muy pequeño, siempre quiere, quería escribir con una pluma más ancha porque este cambia la escritura de un niño, más o menos a una escritura de un adulto. Este siempre me ha gustado. Y cuando yo he recibido esta pluma, eh, yo he pensado que vamos a hacer con este, este no vale mucho con esta punta tan fina. En Hamburgo es Fácil porque Mont Blanc está hecho hasta ahora en Hamburgo, en estos tiempos pasados. La fábrica fue más o menos en el centro de Hamburgo. Yo he hecho un vídeo de esta fábrica antigua de Mont Blanc. Hoy día es una escuela, han cambiado en una escuela. Yo he hecho este vídeo. Tú puedes ver un edificio muy, muy bonito con muchos elementos de Art Deco. Por eso, más o menos, cuando yo he recibido este pluma fuente, yo he tomado el metro a la fábrica de Montbrun, a la recepción. Yo he describido mi problema con este pluma fuente. Este pluma fuente ha venido al taller de Mont Blanc. 
yo pude esperar aquí en media hora o yo no recuerdo tanto tiempo ellos han cambiado este pluma muy fina a una pluma ancha cuando yo he pensado tengo que pagar algo o ellos han dicho todo es dentro de servicio ellos la, la eh, punta fina se quedó en la fábrica y yo ha salido con este pluma ancha y por todo mi, todo mi, mis días de escuela y eh, por todo mi estudio yo siempre ha usado este pluma este ha comido muchas muchos kilómetros yo no sé tantas veces yo ha abrido este y cerrado y es casi un milagro que esto es este ha sobrevivido tanto uso yo no sé tanto eh, eh, tantas veces yo ha usado nueva eh, tinta todo casi como nuevo el único es que este celuloide se ha descolorado un poco, pero eso es muy típico por celuloide. El, la otra pluma, tú sabes, una persona se muere todo que fue dentro de las cajones en un armario va dentro boxes de, de zapatos y este ha pasado con este pluma estos boxes de, de zapatos se quedan aquí por años por años hasta alguien per casualidad abre uno de estos boxes y encontra algo como este. En esta manera yo he en, encontrado esta pluma fuente de mi abuelo, de parte de mi papá. También es una pluma muy buena, es un poco más, es un poco más nuevo que este, por eso es hecho de acrílico, este es hecho de celuloid, hasta ahora es casi como nuevo, este tenía una pluma tipo left oblique, oblique a la escuela, este tipo de pluma nunca me ha gustado, por eso yo he cambiado este eh, alguna pluma tipo caligrafía yo he hecho una serie de cómo yo afino eh, este, este estos plumas tú puedes ver este vídeo sí ahora vemos qué bien si, si un abuelo da a su nieto una pluma fuente cuando él vive y no como en este caso este llega por casualidad a su nieto por eso eso es que hemos aprendido de este pequeña novela de dos plumas fuertes. And now some details of the pen. On the left always the older model, the traditional 144 on the right, the traditional model.
the infeed. The two different, different caps and clips. The cap band. the two clips As you can see, this is a little finer. This, but again, the other one. Seven leaves. Großväter und Füllhalter. Hier sehen wir zwei Füllhalter, beide von meinen Großvätern. Hier der Füllhalter meines Großvaters, väterlicherseits ein Mont Blanc Meisterstück 144, und zwar dieses Übergangsmodell, das nur für kurze Zeit gebaut wurde. Hier der normale, in Anführungsstrichen, Füllfederhalter Modell 144, Meisterstück, wie er bis heute in dieser Form gebaut wird. Hier, wie gesagt, aus Zelluloid, man sieht es hier an dieser Verfärbung heute, wird er natürlich auch aus Acryl Glas hergestellt. Okay, ja, als ich zwölf Jahre alt war oder umgekehrt, als mein Großvater in Ruhestand ging, mein Großvater mütterlicherseits, von dem dieser Füller hier stand, stammt, war ich zwölf Jahre alt und er vermachte mir diesen Füllhalter. Ich war natürlich glücklich einen so schönen Füllhalter zu bekommen mit zwölf Jahren. Das ist ja nicht gewöhnlich. Aber schon damals hatte ich eine Vorliebe für breitere Federn. Schon als ganz kleiner Junge durfte ich bei meinem Großvater alte Füllhalter ausprobieren. Einige davon hatten breite Federn. Und nun ausgerechnet dieser Füllhalter hier hatte eine feine Feder und 
das begeisterte mich natürlich nicht so sehr. In Hamburg, muss man sich jetzt vorstellen, ist das Ganze ein bisschen einfacher. In Hamburg werden die Füllhalter hergestellt. Der, die Mont Blanc Fabrik früher war mehr oder weniger in der Innenstadt, im Schanzenviertel. Ich habe darüber auch ein Video gemacht. Die alte Mont Blanc Fabrik, heute ist es eine Volkshochschule. Mittlerweile ist Mont Blanc ist zwar immer noch in Hamburg, aber ein bisschen weiter ins Randgebiet gezogen. Und äh, ich machte mich also auf den Weg zu Mont Blanc. Man kann es sehen in dem Video, ein schönes, altes, riesiges Gebäude mit, einer schönen, mit einem schönen Portal. Dieses Portal wurde im neuen Gebäude auch nachempfunden. Wie gesagt, das Video unbedingt angucken. Ich bin also hinmarschiert zum Empfang, habe der Dame am Empfang mein Problem geschildert. Das Ganze gestaltete sich viel einfacher, als ich gedacht hatte. Der Füllhalter wurde in die Werkstatt gegeben. Ich konnte darauf warten. Es wurde diese... Diese... Feder, diese breite Feder, aber ich mache noch ein paar Videos, in denen ich äh, Schreibproben und Details zeige, wurde diese breite Feder, die der Füllhalter jetzt hat, eingebaut. Ich dachte natürlich, man müsste irgendwas bezahlen, aber das war alles im Service inbegriffen. So hatte ich also dank meines Großvaters einen wunderschönen Füllhalter und natürlich dank Mont Blanc auch ein Füllhalter, der so schrieb, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der hat mich dann begleitet durch Schulzeit, Studium. Der hat also wirklich Kilometer gefressen. Ich weiß auch nicht, wie oft er befüllt wurde, bis auf bis auf, wie gesagt, diese Verfärbung, alles noch perfekt in Schuss. Ich weiß auch nicht, wie oft diese Kappe geöffnet und geschlossen wurde. Es ist wirklich ein Wunder, dass diese Gewinde in Zelluloid, und das ist dieses Material, dieses Füllhalters, so lange halten. Okay, ja, also ich mache noch Videos in Details und Schriftproben, damit man genau sehen kann, wie ein Füllhalter aus dieser Zeit aussieht. Man kennt es, Leute sterben, alles was in Schubladen und so weiter liegt, wird in Schuhkartons umgeschichtet und da liegt es dann jahrelang, jahrzehntelang und so ging es auch diesem Füllhalter hier äh, von meinem Großvater väterlicherseits. Das ist jetzt auch ein Mont Blanc 144, aber ein Modell, das nur für kurze Zeit gebaut wurde. Mont Blanc ist dann über Umwege dann hinterher wieder zu dem klassischen Design zurückgekehrt. Dieser Füllhalter hat auch eine fantastische Feder, die allerdings ursprünglich links abgeschrägt war, left oblique. Das hat mir noch nie gefallen, deswegen habe ich diesen Füllhalter umgeschliffen in eine extrem scharfe kalligraphische Feder. Davon gibt es auch äh, Detailaufnahmen äh, und Schriftproben. Die fallen mit diesem Füllhalter sehr schön aus. Beide haben flexible Goldfedern. Ja, so sieht man die Geschichte einiger oder dieser beiden Füllhalter. Und ja, was sagt uns das Ganze, wie schön es ist, wenn man einen Großvater hat, der schon 
bei Lebzeiten an einen denkt. Und naja, bei mir ist der Füllhalter denn auch in den richtigen Händen gelandet. Ich habe ihn seitdem in Ehren gehalten, jahrzehntelang ständig benutzt. Jetzt habe ich natürlich mehr Füller, habe natürlich auch etliche selber gebaut. Insofern äh, schreibe ich natürlich nicht mehr so regelmäßig mit diesem. Aber wir gucken uns dann die Schriftproben gleich mal an.